வணக்கம் மாணவர்களே வணக்கம் மாணவர்களே நாம் இப்போ பார்த்து கொண்டிருப்பது நம்மளுடைய நீட் தேர்வுக்கு நீட் நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தேர்வாக இருந்தாலும் சரியே டிஆர்பி தேர்வாக இருந்தாலும் சரியே டீச்சர்ஸ் ரெக்யூமெண்ட் போர்டு இந்த டிஆர்பி தேர்வாக இருந்தாலும் சரியே அல்லது டெட் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரியே டிஎன்பிசி பரீட்சையாக இருந்தாலும் சரியே வகைப்பாட்டு நிலைகள் டேக்ஸ் ஆனமையில் நம்ம பார்க்கறது வந்து வகைப்பாட்டு நிலைமையில் இருக்கின்ற அதாவது கிளாசிபிகேஷன் வகைபாடு வகைபாடுன்னு நேற்று வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இரண்டு உலக வகைபாடு பார்த்துரும் டூ கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் பார்த்தோம் கரவலசல் என்ன கூடிய இரண்டு உலக வகைபாடு என்ற முறையில பார்த்திருக்கோம் இப்ப மாணவர்களை நம்ம பார்ப்பது வந்து ஐந்து உலக வகைபாடு முறையை பார்க்கிறோம் ஐந்து உலக வகைபாடு ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து உலக வகைபாடு என்ற நிலையை நம்ம பார்க்கிறோம் பார்க்கலாமா இந்த வகைபாடு ஐந்து உலக வகைபாடு என்பது யார் சொன்னாங்கன்பவர் கூறியார் ஐந்து உலக வகைபாடை கூறியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த வகைபாடை கூறினார் இவர் வந்து அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு உயிரியல் அறிஞர் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு உயிரியல் அறிஞர் ஆர் எச் விட்டேக்கர் என்பவர் இந்த வகைபாட்டை கூறினார் இந்த வகைபாடு வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு எதன் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளதுனாக்க செல்லினுடைய அமைப்பை பொறுத்து உள்ளது செல்லினுடைய அமைப்பை பொறுத்து உள்ளது செல்லினுடைய அமைப்பை பொறுத்து இது புரோக்கரெட் செல்லா அல்லது யூகரெட் செல்லா புரோக்கரெட் செல்லுக்கா அல்லது யூகரெட் செல்லா செல்லினுடைய அமைப்பை பொறுத்து இருக்கு ஊட்ட முறையினுடைய வகைபாடை பொறுத்து தற்சார்பு ஊட்ட முறையா அல்லது பிற ஊட்ட முறையா தற்சார்பு ஊட்ட முறையா அல்லது பிற ஊட்ட உயிரியா என்பது உள்ளது இந்த வகைபாடு பாத்தீங்கன்னாக்க எதன் அடிப்படையில் உள்ளதுனாக்க முதல்ல பாக்குறது வந்து செல்களினுடைய அமைப்புல வச்சு பாக்குறோம் செல்லினுடைய அமைப்பு பொறுத்து இது புரோகேரட்டா யூகேரட்டா புரோகேட் சேர்ந்ததையும் யூகேரட் செல்லை சேர்ந்ததா உணவூட்ட முறையின் அடிப்படையில் அமைந்தது உணவூட்ட முறையில் பொறுத்து தற்சார்பு ஊட்ட முறையா பிற ஊட்ட உயிரியா சரிங்களா தற்சார்பு ஊட்ட முறையா பிற ஊட்ட உயிரியான்னு பாக்குறோம் தற்சார்புனாக்க ஆட்டோட்ராஃபி பிற ஊட்டக்க எட்ரோட்ராஃபிக்னு சொல்றோம் உடல் அமைப்பை பொறுத்து ஒரு செல்லால் ஆனதா பல செல்களால் ஆனதா அப்படின்னு பாக்குறோம் சரிங்களா மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க உடல் அமைப்பை பொறுத்து இந்த உயிரினுடைய உடல் அமைப்பை பொறுத்து ஒரு செல்லால் ஆனதா பல செல்களால் ஆனதா அப்படின்னு சொல்றோம் குழும பரிணாமத்தை பொறுத்து இது பரிணாம தொடர்பை கொண்டு அமைந்துள்ளது பரிணாம தொடர்பை கொண்டு அமைந்துள்ள வகைபாடு சொல்றோம் சரிங்களா அப்ப பாருங்க இந்த ஐந்து உலக வகைபாடு ஐந்து உலக வகைபாடு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்க ஐந்தா பிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க ஐந்து உலகமாக பிரிச்சிருக்காங்க பிரிச்சிருக்காங்களா அந்த படத்தை பாருங்க அதாவது முதல்ல இருக்கிறது வந்து என்ன சொல்றனாக்க இது முதல்ல இருக்கிறது என்ன சொல்றனாக்க இது மொனிரா அப்படின்னு சொல்றோம் மொனிரா மொனிரா உலகம் அல்லது மொனிரா உலகம் சொல்றோம் மொனிரா உலகம் இதுல பாருங்க என்ன இருக்குன்னா மொனிரா இரண்டாவது பாருங்க புரோட்டிஸ்டா அப்படின்னு சொல்றோம் புரோட்டிஸ்டா மூணாவது பாருங்க தாவர உலகம் சொல்றோம் பிளான்டியே தாவர உலகம் நாலாவது பூஞ்சை உலகம் ஐந்தாவது பாருங்க அனிமேலியே அப்படின்னு சொல்றோம் விலங்கு உலகம் விலங்கு உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து உலகங்களா பிரிச்சிருக்கோம் முனிரா முனிரா உலகம் முனிரா புரோட்டிஸ்டா பிளான்டியே தாவர உலகம் ஃபங்கையே அப்படின்னாக்க பூஞ்சை உலகம் அனிமேலியே அனிமேலிய என்னக்க என்னது அனிமேலியே என்றது என்னன்னாக்க விலங்கு உலகம் அனிமேலியனாக்க விலங்கு உலகத்தை வச்சு பிரிச்சிருக்காங்க இப்போ முதல்ல பார்க்கறது வந்து பாருங்க ஐந்து உலகம் பிரிச்சிருக்காங்க இந்த முனிரா முனிரா என்பது என்ன முனிரா என்பது என்னன்னாக்க முனிரா என்பது இது ப்ரோ கேரியாட்டுகளினுடைய உலகம் ப்ரோ கேரியாட்டுகளுடைய உலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது முனிரா ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ப்ரோ கேரியாட்ஸ் ப்ரோ கேரியாட்ஸ் தெரியும் சரிங்களா ப்ரோ கேரியாட்னாக்க பாக்டீரியா அதாவது வளர்ச்சியடையாத உட்கருக்களை பெற்றிருக்கின்ற பரிணாமத்தில் கீழ் நிலையில் உள்ள உயிரிகள் தான் என்ன சொல்றோம் மொனிரா அல்லது ப்ரோ கேரியாட் செல்ஸ் ப்ரோ ப்ரோனாக்க வளர்ச்சி அடையாத கேரியாட்ஸ் என்னது நியூக்ளியஸ் உட்கரு வளர்ச்சி அடைய அதாவது உட்கரு என்றால் என்னன்னாக்க ஒரு உட்கருனாக்க உட்கரு உரை இருக்கணும் சரிங்களா நியூக்ளியர் மெம்பரைன் நியூக்ளியர் ஒரு நியூக்ளியஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் மெம்பரைன் நியூக்ளியோலஸ் குரோமோட்ரிகுலம் அண்ட் நியூக்ளியோ பிளாசம் நாலுமே இருந்தால் தான் அது வளர்ச்சி அடைந்த உட்கருன்னு சொல்கி
ஆனால் இந்த நாலுமே இல்லாமல் இருந்தாக்க நாலுமே இல்லாமல் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் சைட்டோப்ளாசமும் நியூக்ளியோப்ளாசமும் ரெண்டுமே கலந்து இருந்தாக்க அதுக்கு ப்ரோக்ரேட்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற செல்களுக்கு என்ன சொல்கிறோம் ப்ரோக்ரேட் செல்னு சொல்கிறோம் ப்ரோக்ரேட் உலகம்னு சொல்கிறோம் இதில் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் இதில் மைக்கோப்ளாஸ்மா பிபிஎல்ஒன்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளோரோ நிமோனியோ லைக் ஆர்கானிசம் மைக்கோப்ளாஸ்மா பாக்டீரியா ஆக்டினோமைசிட்ஸ் அல்லது இலை பூஞ்சைகள் ஆக்டினோமைசிட்ஸ் இலை பூஞ்சைகள் சைனோ பாக்டீரியா என்று சொல்லக்கூடிய நீலப்பசும் பாசிகள் சைனோ பாக்டீரியா என்னது நீலப்பசும் பாசிகள் உள்ளது நீலப்பசும் பாசிகள் உள்ளது நீலப்பசும் பாசிகளானது உள்ளது இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் மைக்கோப்ளாஸ்மா அல்லது பிபிஎல்ஓன்னு சொல்கிறோம் மைக்கோப்ளாஸ்மா அல்லது பாக்டீரியா உள்ளது ஆக்டினோமைசிட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இலை பூஞ்சைகள் உள்ளது சைனோ பாக்டீரியா என்று சொல்லக்கூடிய நீலப்பசும் பாசிகளானது உள்ளது இதில் மொனிரா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான நியூக்ளியஸ்கள் இல்லை இந்த மொனிரா உலகத்தில் உண்மையான நியூக்ளியஸ் ஆனது இல்லை சவ்வினால் சூழப்பட்ட நுண்ணுறுப்புகள் என்று சொல்லக்கூடிய மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோபிளாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பசுங்கணிகம் எண்டோபிளாஸ் ரெட்டிக்குளம் கோல்கை உறுப்புகள் போன்ற நுண்ணுறுப்புகளானது செல்களில் காணப்படுவது இல்லை செல் சவ்வினால் சூழப்பட்ட நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படுவது இல்லை இவை பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்க தற்சார்பு ஊட்டமுறை மற்றும் பிற சார்பு ஊட்டமுறையாக உள்ளது இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மொனிரா என்ற உலகத்தில் தற்சார்பு ஊட்டமுறையும் பிற சார்பு ஊட்ட முறையும் ரெண்டுமே இருக்குதுல்ல அப்ப தற்சார்பு ஊட்டம்னாக்க ஒளிச்சேர்க்கை செய்யக்கூடிய உயிரிகள் உள்ளது ஒளிச்சேர்க்கை செய்யக்கூடிய உயிரிகள் ஸ்பைரல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியா அக்வா ஸ்பைரல் என்று சொல்லக்கூடிய நீரில் வாழக்கூடிய பாக்டீரியா வேதி சேர்க்கை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியங்கள் நைட்ரோசோமோனாஸ் நைட்ரோ பேக்டர் நைட்ரோசோமோனாஸ் மற்றும் நைட்ரோ பேக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய வேதி சேர்க்கை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியமானது இதில் உள்ளது சரிங்களா மொனிரால உள்ளது வேதி சேர்க்கை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியங்கள் நைட்ரோசோமோனாஸ் மற்றும் நைட்ரோ பேக்டர் ஆனது உள்ளது கூட்டுயிரியாக உயிரி வாழக்கூடிய பாக்டீரியமானது ரைசோபியம் அசட்டோ பேக்டர் மற்றும் கிளஸ்டீடியம் போன்ற பாக்டீரியமானது உள்ளது கூட்டுயிரியா வாழக்கூடிய ரைசோபியம் உள்ளது அசட்டோ பேக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியம் உள்ளது கிளஸ்டீடியம் என்று சொல்லக்கூடிய மண்ணில் வாழக்கூடிய பாக்டீரியமானது இதில் உள்ளது நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியமானது இதில் உள்ளது ஆக்கி பாக்டீரியம் என்று சொல்லக்கூடிய கடுமையான சூழ்நிலையிலும் தாங்கி வாழக்கூடிய வாழக்கூடிய பாக்டீரியமானது உள்ளது ஆக்சிஜனற்ற சூழ்நிலையில் அதாவது எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் கொதிக்கின்ற நீராக இருந்தாலும் சரி எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கின்ற நீரிலும் அதிக உப்புத்தன்மை அதிக உப்பு செறிவு கொண்டிருக்கின்ற நிலத்திலும் அதிக அமிலத்தன்மை இருக்கின்ற நிலத்திலும் வாழக்கூடிய அந்த பாக்டீரியமானது ஆர்கி பாக்டீரியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இவை அனைத்தும் எங்கு இல்லாதனாக்க இந்த மொனிரா உலகத்தில் உள்ளது அது மட்டும் இல்ல பிற ஊட்ட உயிரிகளானாக சார் உண்ணிகள் ஒட்டுண்ணிகள் போன்ற உயிரிகளும் இந்த பாக்டீரியா உலகத்தில் உள்ளது அதாவது முனிரா உலகத்தில் உள்ளது மனவரை இதுவரை நம்ம பார்த்தது முதல் உலகமான முனிரா நாம் இப்பொழுது போக வந்து புரோட்டிஸ்டுகள் புரோட்டிஸ்டுகளினுடைய உலகம் அப்படின்னு சொல்றோம் முனிரா என்பது புரோக்கரேட் ஒரு செல்லாலான வளர்ச்சி அடையாத உட்கருக்களை பெற்றிருக்கின்ற உலகம் முனிரா புரோக்கரேட்ஸ் இதே புரோட்டிஸ்ட் என்பது ஒரு செல்லாலானது யூனிசெல் யூகேரட்டிக் செல்ஸ் சொல்றோம் யூனிசெல் யூகேரட்டிக் செல்ஸ் யூகேரட்டிக் செல்ஸ் சொல்றோம் அதாவது யூகேரட் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு செல்லாலான உயிரிகள் உள்ளது எதிரான புரோட்டிஸ்டர்கள் இந்த புரோட்டிஸ்ட் என்பது என்னன்னா ஒரு செல்லாலான யூகேரட்டிக் செல்களை பெற்றிருக்கிறது ஒரு செல்லாலானத யூகேரட்டிக் செல்களை பெற்று காணப்படுகிறது பாருங்க இதுல என்ன இருக்குன்னாக்க நகரக்கூடிய உறுப்புகளான சிலியா உள்ளது சிலியா மற்றும் கசையலை பிளாஜெல்லம் சிலியா ஒரு செல்லால இருந்தால் கூட நீரில் நீந்தி செல்லக்கூடிய தேவையான சிலியாக்கள் சிலியானா தெரியும் இந்த செல்ல சுத்தி இருக்க மிருக ஒரு மெல்லிய இலை போன்ற அமைப்பு இது எதுக்கு பயன்படுத்த இடப்பெயர்ச்சிக்கு பயன்படுது கசையலை என்பது மிக பெரிய நுண்ணுறுப்புகள் அது இடப்பெயர்ச்சிக்கு தான் பயன்படுது பிளாஜெல்லம் சொல்றோம் இது ரெண்டுமே இருக்குது இல்ல இது இதனுடைய உணவு ஊட்டத்தில் பாருங்க ஒளிச்சேர்க்கை தற்சார்பு ஜீவிகளானது உள்ளது ஒளிச்சேர்க்கை செய்யக்கூடிய தற்சார்பு ஜீவிகளானது உள்ளது உதாரணமாக பைட்டோ பிளாங்டான்கள் பைட்டோ பிளாங்டான்கள் உள்ளது தாவர மிதவை உயிரிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பைட்டோ பிளான்டானது இதில் உள்ளது இதில் உள்ளது இதில் உள்ளது பைட்டோ பிளான்டான் என்று சொல்லக்கூடிய தாவர மிதவை உயிரிகளானது இதில் உள்ளது பைட்டோ பிளான்டான்ஸ் தாவர மிதவை உயிரிகளானது உள்ளது விலங்கு மிதவை உயிரிகளானது உள்ளது விலங்கு மிதவை உயிரிகளானது உள்ளது 
அது பைட்டோ பிளான்ட் என்பது என்னன்னாக்க தற்சார்பு ஊட்ட உயிரிகள் மிதவை உயிரியாக இருக்கின்ற தற்சார்பு ஒளிச்சேர்க்கை செய்யக்கூடிய ஒரு செல்லான மிதவை உயிரிகள் தான் என்ன சொல்லுனாக்க பைட்டோ பிளான்டான் ஜூ பிளான்டான் என்னன்னாக்க ஜூ பிளான்டான் என்பது என்னன்னாக்க விலங்கு அதாவது விலங்கு மிதவை உயிரிகள் சொல்றோம் விலங்கு மிதவை உயிரிகள் சொல்றோம் ஜூ பிளான்டான் விலங்கு மிதவை உயிரிகள் சொல்றோம் விலங்கு மிதவை உயிரிகள் சொல்றோம் இவை கொன்று திணையாத பைட்டோ பிளான்டான்களை உணவாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஜூ பிளான்டான் உள்ளது இது ஹோலோசோயிக்கு சொல்றோம் ஹோலோசோயிக்னா விழுங்குவது ஹோலோசோயி விழுங்குவது எடுத்துக்காட்டாக அமிபா உள்ளது அமிபானது உள்ளது இதுல பாருங்க யூக்ளினா அமிபாவும் உள்ளது யூக்ளின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செல்லான புரோட்டோசோவா விலங்கு புரோட்டோசோவா தொகுதியைச் சேர்ந்த யூக்ளினாவானது உள்ளது இந்த யூக்ளினாவானது தற்சார்பு ஓட்ட முறைகள் தற்சார்பு ஓட்ட உயிரியாக உள்ளது பிற சார்பு ஊட்ட உயிரியாக அந்த யூக்ளினா உள்ளது எனக்கு அதுல பசுங்கனி உள்ளது ஏனென்றால் அதில் பசுங்கனிகள் உள்ளது பசுங்கனிகள் ஒளிச்சேர்க்கை செய்கிறது சில நேரத்தில் அந்த யூக்ளியான் வந்து பசுங்கனியத்தை இழந்து பிற ஊட்ட உயிரியாக உள்ளது எனவே அந்த யூக்ளினாவானது கலப்பு ஊட்ட முறைன்னு சொல்றோம் கலப்பு ஊட்ட முறைன்னு சொல்றோம் மிக்சோட்ரோபிக் டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் சொல்றோம் மாணவர்களே இதுவரை நாம் பார்த்தது வந்து ஒரு செல்லரான இந்த மொனிரா உலகம் புரோட்டீஸ்டா என்ற உலகத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம் அடுத்த நம்ம போறது வந்து என்ன சொல்லணும் பூஞ்சை உலகத்துக்கு போறோம் பூஞ்சை உலகம் பூஞ்சை உலகம் இந்த பூஞ்சை உலகம் பாருங்க எதுல இருக்கு பூஞ்சை உலகம் தாவர உலகத்துக்கும் விலங்கு உலகத்துக்கும் இடையில் இருக்கின்றது என்னன்னாக்க பூஞ்சை உலகம் இந்த பூஞ்சை உலகம் பூஞ்சை உலகம் பாருங்க என்னென்ன இருக்குனாக்க மோல்டுகள் உள்ளது இதுல மோல்டுகள் உள்ளது மஷ்ரூம் மஷ்ரூம் என்று சொல்லக்கூடிய காளான்கள் உள்ளது நாய் கொடை காளான் சொல்றோம் நாய் கொடை காலன் அகாரிகஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நாய் கொடை காளான்கள் உள்ளது நிலக்குடை உள்ளது பஃப் பந்துகள் உள்ளது பிராக்கெட் பங்கஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அடைப்புக்குறி பூஞ்சைகளானது உள்ளது இவை யூகேரட் வகையைச் சேர்ந்த செல் அமைப்பை பெற்றுள்ளது யூகேரட் வகையைச் சேர்ந்த செல் அமைப்பு உள்ளது இதில் பாருங்க ஒரு செல்லிலிருந்து பல செல் பெற்றிருக்கின்ற உயிரிகள் வரைக்கும் இருக்கு ஈஸ்ட் போன்ற ஒரு செல்லில் இருக்கு பல செல்லாலான பூஞ்சைகளாலும் உள்ளது இவை பசுமை பச்சை இல்லாதனால பசுங்கணிகங்கள் இதனுடைய செல்களில் பசுங்கணிகம் இல்லாதனால இவை பிற ஊட்ட உயிரியாக உள்ளது பிற ஊட்ட உயிரியாக உள்ளது அந்த பிற ஊட்ட உயிரியும் பார்த்தீங்கன்னாக்க மக்குண்ணியா வாழ்கலாம் அல்லது ஒட்டுண்ணியா வாழலாம் மக்குண்ணியா வாழ்கின்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ரைசோபஸ் மக்குண்ணியா வாழ்கின்ற பூஞ்சைக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ரைசோபஸ் அதாவது நம்ம ரொட்டி காலான்னு சொல்றோம் இல்லையா ரைசோபஸ் சொல்றோம் ஒட்டுண்ணியா வாழக்கூடிய பூஞ்சானுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பக்சீனியா கிராமின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கருத்துரு நோயை உண்டாக்கூடிய பக்சீனியா கிராமின்ஸ் பக்சீனியா ஒட்டுண்ணியாக வாழக்கூடிய பூஞ்சான் உள்ளது சரிங்களா இதனுடைய உடல் பார்த்தீங்கன்னாக்க மைசிலியம் என்று வளைக்கப்படுகிறது இதனுடைய உடல்ல பூஞ்சையினுடைய உடல் வந்து மைசிலியம் என்ற இலைகளால் ஆனது மைசிலியம் என்ற உடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த மைசிலியம் எதனால தான் ஹைபாக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய நுண் இலைகளால் ஆன ஒரு உடல் தான் என்ன சொல்றாக்க மைசிலியம் அதாவது மைசிலியம் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஹைபா ஹைபாக்கல் ஆனது தான் மைசிலியம் மைசிலியம் பூஞ்சினுடைய உடலத்துக்கு பேரானது இதனுடைய செல் சோரானது பூஞ்சினுடைய செல் சோர் சிறப்பு தன்மை பெற்றிருக்கின்ற கைட்டின் என்ற பொருளால் ஆனது இதனுடைய செல் சுவர் சிறப்பு தன்மை கொண்டிருக்கின்ற கைட்டின் என்ற சொல்லக்கூடிய பொருளால் ஆனது செல் சுவர் மாணவர்களே பூஞ்சை உலகத்தை பத்தி பார்க்கிறோம் பூஞ்சைகள் வந்து மோல்டுகள் உள்ளது மஷ்ரூம்கள் உள்ளது காளான்கள் உள்ளது மஷ்ரூம் என்று சொல்லக்கூடிய காளான்கள் ஆனது நாய் குடை காளான்கள் மற்றும் உள்ளது நிலக்குடை காளான்கள் பஃப் பந்துகள் அடைப்புக்குறி பூஞ்சைகள் யூகரட் வகையை சேர்ந்த செல் அமைப்பை பெற்றிருக்கின்ற இந்த பூஞ்சை உலகத்தில் இருக்கின்ற செல்களானது யூகரட் வகையை சேர்ந்தது இதில் ஈஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செல்லான பூஞ்சையில இருந்து பல பல செல்களான பூஞ்சை வரைக்கும் இதனுடைய உடலானது உள்ளது பூஞ்சையில் பசுங்கணிகம் இல்லாதனால் பூஞ்சனுடைய செல்களில் பசுங்கணிகம் இல்லாத காரணத்தினால் இவை பிற ஊட்ட உயிரிகளாக உள்ளது பிற ஊட்ட உயிரிகள் என்றால் என்ன தன்னால் ஒளிச்சேர்க்கை செய்ய முடியாது பிற தாவர மற்றும் விலங்கில் இருந்து உணவை எடுத்துக் கொள்ளும் அது பிற ஊட்ட உயிரிகளாக உள்ளது அவை மக்குண்ணியாக வாழ்கிறது எடுத்துக்காட்டு வந்து ரைசோபஸ் மக்குண்ணியாக வாழ்றது ரைசோபஸ் ஒட்டுண்ணியாக வாழ்கிறது பக்சீனியா சொல்றோம் 
இதனுடைய உணவூட்ட முறை வந்து உறிஞ்சுதல் முறையில் உள்ளது இதனுடைய உணவூட்டம் பாருங்க உறிஞ்சுதல் முறையில் உள்ளது உறிஞ்சுதல் என்ற முறையில் உள்ளது இதனுடைய உடலுக்கு பேர் என்ன சொல்லணாக்க பூஞ்சனுடைய உடலுக்கு பங்கை என்ற பூஞ்சை உலகத்தில் இருக்கின்ற உயிரிகளினுடைய உடலம் வந்து மைசீலியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மைசிலியம் எதிரானாக்க ஹைபாக்கல் ஆல் ஆனது மைசிலியம் எதிரானாக்க ஹைபாக்கல் என்ற நுண் இலைகளால் ஆனது பூஞ்சனுடைய செல்சோர் வந்து கைட்டின் என்ற பொருளால் ஆனது பூஞ்சனுடைய செல்சோர் ஆனது கைட்டின் என்ற பொருளால் ஆனது மாணவர்களை இதுவரை நாம் பார்த்தது வந்து முனிரா என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரோகேரேட்டுகளுடைய உலகத்தை பார்த்திருக்கிறோம் ப்ரோட்டிஸ்டுகள் என்று சொல்லக்கூடிய யூனிசெல் யூகேரடிக் செல்லுடைய அமைப்பை பார்த்திருக்கோம் பூஞ்சையினுடைய உடலம் பூஞ்சையினுடைய உலகம் அதாவது பங்கையே என்று சொல்லக்கூடிய பங்கை என்று சொல்லக்கூடிய பூஞ்சையினுடைய உலகத்தை பார்த்திருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்து தாவர உலகம் அடுத்த மாணவர்கள் நம்ம பார்ப்பு வந்து தாவர உலகத்தை பார்க்கலாம் தாவர உலகம் தாவர உலகம் பல செல்களால் ஆன உடல்கள் ஒரு செல்ல இருந்து பல செல் வரைக்கும் இருக்கு அதுல பல செல்லால் ஆன தாவரங்கள் இவை ஒளிச்சேர்க்கை செய்வது செல் சுவரானது செல் ஆனது செல் சுவரை பெற்று காணப்படுகிறது அந்த செல் சுவரும் செல்லுலோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பொருளால் ஆனது இதனுடைய உடல் பாருங்க இதனுடைய பல செல்லால் ஆன தாவரங்களானது இந்த தாவர உலகில் உள்ளது செல் சுவர் செல்லுலோஸ் என்ற பொருளால் ஆனது இவை பார்த்தீங்கன்னா சுயஜீவிகள் பெரும்பாலும் நூற்றில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் வந்து சுயஜீவிகளாக உள்ளது அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை செய்து தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரித்துக் கொள்கின்ற நிலையில் உள்ளது சில வகை பார்த்தீங்கன்னாக்க மக்குண்ணிகளாக வாழ்கிறது சில தாவரங்கள் வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் அதாவது விதிவிலக்காக மக்குண்ணியாக உள்ளது மக்குண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து மானோட்ரோப்பா மக்குண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து மானோட்ரோப்பா சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பூச்சுண்ணியாக வாழ்கிறது சிலது வந்து பூச்சுண்ணியாக வாழ்கிறது எனக்கு ஒளிச்சேர்க்கை செய்து உணவை தயாரித்துக் கொள்ளும் ஆனால் புரத சேர்க்கைக்காக புரத சேர்க்கை செய்ய முடியும் நைட்ரஜன் பற்றாக்குறை இருக்கின்ற புரத சேர்க்கை செய்ய முடியாத நிலையில் நைட்ரஜன் பற்றாக்குறை இருக்கின்ற நிலத்தில் வாழக்கூடிய இந்த தாவரங்கள் வந்து பூச்சி உண்ணியாக அதாவது இன்செக்டிவ் ஒரு பிளான் சொல்றோம் பூச்சி உண்ணியாக வாழ்கிறது எடுத்துக்காட்டு வந்து பூச்சி உண்ணும் தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு நெப்பந்தஸ் குடுவை தாவரம் என்று சொல்லக்கூடிய நெப்பந்தஸ் ட்ரொசிரா சரிங்களா நெப்பந்தஸ் ட்ரொசிரா யூட்ரிகுளோரியா போன்ற இந்த உயிரியல் வந்து ஒட்டுணியாக பூச்சி உண்ணும் உயிரியாக உள்ளது நெப்பந்தஸ் ட்ரொசிரா போன்ற உயிரியல் வந்து பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களாக உள்ளது ஒட்டுணியாகவும் உள்ளது ஒட்டுண்ணினாக்க ஒளிச்சேர்க்கை செய்து உணவு தயாரிக்க முடியாத நிலையில் அவை மற்ற த தாவரத்திலிருந்து ஆஸ்டோரியா என்று சொல்லக்கூடிய உறிஞ்சு உறுப்பை நுழைத்து அதிலிருந்து உணவை எடுத்துக் கொள்வது என்ன சொல்றனாக்க ஒட்டுண்ணி தாவரங்களாக உள்ளது அது முழு ஒட்டுண்ணி பகுதி ஒட்டுண்ணி என இரண்டு உள்ளது முழு ஒட்டுண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கஸ்குட்டா முழு தண்டு ஒட்டுண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கஸ்குட்டா உள்ளது பகுதி ஒட்டுண்ணிக்கு வந்து கசித்தா பகுதி ஒன்னு ஒட்டுண்ணிக்கு வந்து பிஸ்கம் என்று சொல்லக்கூடிய சந்தன மரம் விஸ்கம் என்று சொல்லக்கூடிய சந்தன மரமானது பகுதி ஒட்டுண்ணியாக உள்ளது இவை வந்து தாவர உலகம் மாணவர்களை நாம் இப்பொழுது பார்த்தது நான்கு உலகங்களை பார்த்திருக்கோம் அதாவது நான்கு உலகங்களை பார்த்திருக்கிறோம் ஒன்று முனிரா புரோட்டிஸ்டா பூஞ்சை உலகம் பிளான்டி என்று சொல்லக்கூடிய தாவர உலகம் நான்கு உலகத்தை பத்தி பார்த்திருக்கோம் முனிரா புரோட்டிஸ்டா பூஞ்சை தாவர உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு உலகங்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம் மாணவர்களே நாம் இப்பொழுது செய்ய செல்வது ஐந்தாவது உலகமான விலங்கு உலகம் விலங்கு உலகத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐந்தாவது உலகமான விலங்கு உலகம் இந்த விலங்கு உலகத்துக்கு பாருங்க என்னன்னு இருக்கு பாருங்க விலங்கு உலகம் விலங்கு உலகத்துல ரெண்டா பிரிக்கிறோமா எப்படி வளர்ந்து பாருங்க அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி பாத்தீங்கன்னாக்க பாருங்க பொறிபெரா என்ற சொல்லுடைய தலை துளை உடலிகள் பிளாட் ஹில்மென்தஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தட்டை புழுக்கள் ரோட்டிபெரா நெமட்டோட என்று சொல்லக்கூடிய உருளை புழுக்கள் நெமட்டோட என்று சொல்லக்கூடிய உருளை புழுக்கள் மொலஸ்கா என்று சொல்லக்கூடிய மெல் உடலிகள் எக்கினோ டெர்மேட்டா எக்கினோ டெர்மேட்டா என்று சொல்லக்கூடிய முத்தோழிகள் 
ஆர்த்தோபுடா என்று சொல்லக்கூடிய கணுக்காளிகள் இந்த இந்த பரிணாமத்தினுடைய இந்த கிளையை பார்த்தீங்கன்னாக்க முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகள் முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகள் உள்ளது இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளைவானது ரெண்டாவது விளை வந்தது என்ன சொல்லணும்னா கார்டேட்டா என்று சொல்லக்கூடிய முதுகு நாணிகள் வெற்றி பிட என்று சொல்லக்கூடிய முதுகெலும்பு உள்ளவை முதுகு நான் முன்னோடி கார்டேட்டா முதுகு நாணிகள் என்று சொல்லக்கூடிய முதுகெலும்பு பெற்றிருக்கின்ற உயிரிகள் இந்த முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகள் முதுகெலும்பு உள்ள விலங்குகள் அப்படின்னு ரெண்டா கிளையாக பிழைகிறது இதுதான் வந்து என்ன சொல்லணும் விலங்கு உலகம் அனிமேலியே என்று சொல்லக்கூடிய அனிமேலியா என்று சொல்லக்கூடிய விலங்கு உலகம் இந்த விலங்கு உலகத்தை பத்தி பாக்குறோம் விலங்கு உலகத்தை பத்தி பாக்குறோம் பாருங்க விலங்கு உலகம் விலங்குலகம் பார்த்தீங்கன்னாக்க பொதுவாக மெட்டாசோவா என்று சொல்லக்கூடிய பல செல்களால் ஆனது மெட்டாசோவா இவை பச்சையம் இல்லாத காரணத்தினால் பெரும்பாலும் பச்சையம் இல்லாத காரணம் பெரும்பாலும் உள்ள அனைவரும் விலங்கு உலகம்னாவே நுகர்வோரா கன்சியூமர்ஸ் அதாவது தாவரத்திலிருந்து உணவை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நுகர்வோராக உள்ளது கன்சியூமர்ஸ் இவற்றில் என்ன உணர்வு செல்களானது உள்ளது உணர்வு செல்களானது அதிகமாக உள்ளது உணர்வு செல்கள் உள்ளது இதனுடைய உணவு பழக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்க விழுங்குதல் என்ற முறையில் உள்ளது விழுங்குதல் என்ற முறையில் உள்ளது ஸ்வல்லிங் என்று சொல்லக்கூடிய விழுங்குதல் என்ற முறையில் உள்ளது சரிங்களா விழுங்குதல் என்ற முறையில் உள்ளது விலங்கு உலகம் மெட்டாசோ என்று சொல்லக்கூடிய யூக்ரெட்டிக் செல் தன்மை கொண்டிருக்கின்ற உயிரினங்கள் விலங்கு உலகம் சரிங்களா சரி இப்ப மறுபடியும் ஒரு முறை பாஸ்டர் ரீகால் பண்ணலாங்களா முதல்ல பாருங்க ஐந்து உலக வாய்ப்பாடு ஆர் எச் விட்டேக்கர் கூறினார் ஆர் எச் விட்டேக்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இந்த ஐந்து உலக வகைபாடு அல்லது ஐந்து பேரினங்கள் ஐந்து பேரரசுகள் ஃபை கிங்டம் சிஸ்டம் ஆப் கிளாசிபிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய வகைபாடு ஆர் எச் விட்டேக்கர் கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல கூறினார் இவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு விஞ்ஞானி நான்கு கருத்துக்களை இவர் எடுத்துக்கொண்டார் நான்கு கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டார் செல்லினுடைய அமைப்பை பொறுத்து தாவரங்கள்ட்டும்தான்ச்சார்புடைய அப்போ மொனிரா தற்சாபு ஓரளவுக்கு இருக்கு சைனா பாக்டீரியம் இருக்கு பாக்டீரியம் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை செய்கின்ற பாக்டீரியம் இருக்கு அப்போ பூஞ்சியம் விலங்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்னவாக இருக்குனாக்க என்னவாக உள்ளது என்றால் பிற ஊட்ட உயிரியாக உள்ளது உடல் அமைப்பை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு செல் பல செல் ஒரு செல் பல செல்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் உள்ளது ஒரு செல் என்பது புரோட்டீஸ்டுகள் மொனிராவும் புரோட்டீஸ்டாவும் ஒரு செல் தாவர உலகம் பூஞ்சை உலகம் விலங்கு உலகம் இது பல செல் பல செல் இது பல செல் சொல்றோம் இது புரோட்டோசோவா மெட்டாசோவா அப்படின்னு சொல்றோம் சரி அடுத்தது பார்க்கலாம் குழும பரிணாமத்தினுடைய அடமையில் அடமையது அமைந்துள்ளது குழும பரிணாமம் பைலோஜெனடிக் சிஸ்டம் ஆப் கிளாசிபிகேஷன் பரிணாம தொடர்பை விளக்குகிறது பரிணாம தொடர்பு பாருங்க எப்படி பாருங்க முதுகெலும்பு அற்றவை முதுகெலும்பு உள்ளவை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க ரோடோஃபைட்டா ஆல்கால பார்த்தீங்கன்னா ரோடோஃபைட்டா குளோரோபைட்டா என்று சொல்லக்கூடிய ஆல்கா சிவப்பு பாசிகள் பசும் பாசிகள் பழுப்பு பாசிகள் ப்ரியோஃபைட்டா ட்ரக்கியோஃபைட்டா ட்ரக்கியோஃபைட்டாக்க என்னாக்க மூணுமே வந்துள்ளதா ட்ரக்கியோஃபைட்டா என்றால் ட்ரிடோஃபைட்டா ஜிம்னோஸ்வம் ஆஞ்சியோஸ்வம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றுமே உள்ளது ட்ரக்கியோஃபைட்டா மாணவர்களே இப்ப அடுத்தது பாக்குறது வந்து ஒவ்வொரு உலகமும் கொஞ்சம் பாஸ்டா பாக்கலாங்களா ஓகே பாருங்க முதல்ல வந்து முனிரா முனிரால பாருங்க என்ன இருக்குன்னா பாக்டீரியா உள்ளது சைனோ பாக்டீரியம் உள்ளது இவை ப்ரோ கேரியாட்டுகளினுடைய உலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ப்ரோ கேரியாட்டினுடைய உலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இவர்கள் என்னென்ன உள்ளது பாருங்க இதுல என்னென்ன இல்லைனாக்க மைக்ரோ பிளாஸ்மா பாக்டீரியா 
ஆக்டினோமைசிட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இலை பூஞ்சைகளானது உள்ளது சைனோபாக்டீரியம் என்று சொல்லக்கூடிய நீலப்பசும் பாசிகளானது உள்ளது இவற்றில் உண்மையான உட்கருக்கள் காணப்படுவது இல்லை அதாவது மற்றும் சவ்வினால் சூழப்பட்ட நுண்ணுறுப்புகள் என்று சொல்லக்கூடிய மைட்டோகான்ட்ரியா பசுங்கணிகம் நியூக்ளியஸ் எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் கோல் உயிருப்புகள் காணப்படுவது இல்லை இவற்றுடைய உணவூட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்க தற்சார்பு மற்றும் பிற ஊட்ட உயிரியாக உள்ளது தற்சார்பு ஊட்ட முறை என்பது என்பதுனாக்க ஒளிச்சேர்க்கை செய்வன ஸ்பைரலம் எடுத்துக்காட்டு வந்து ஸ்பைரலம் வேதி சேர்க்கை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியமானது நைட்ரோசோமோனாஸ் நைட்ரோ பாக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய வேதி சேர்க்கை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியங்கள் கூட்டு உயிரியாக வரக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ரைசோபியம் அசோடோபாக்டர் கிளஸ்ட்ரீடியம் என்று சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியம் சாருண்ணியாக வாழக்கூடிய பாக்டீரியம் உள்ளது ஒட்டுண்ணியாக வாழக்கூடிய பாக்டீரியமானது உள்ளது நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியமானது இதில் உள்ளது இதில் பாருங்க ஆர்கி பாக்டீரியம் என்று சொல்லக்கூடிய சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த ஒரு வகுப்பானது உள்ளது ஆர்கி பாக்டீரியா ஆர்கி பாக்டீரியனாக்க ஆக்சிஜன் அற்ற சூழ்நிலையில் ஏரோபிக் அனரோபிக் கண்டிஷன் அனரோபிக்னாக்க ஆக்சிஜன் அற்ற சூழ்நிலையில் எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேட்லேயும் உயிர் வாழக்கூடிய தன்மை உள்ளது அதிக உப்பு செறிவு அதிக அமிலத்தன்மை கொண்டிருக்கின்ற நிலங்களிலும் இந்த பாக்டீரியமானது உயிர் வாழ்கிறது இதுக்கு என்ன சொல்றோம் ஆர்கி பாக்டீரியம் சொல்றோம் அடுத்த மாணவர்கள் நம்ம செய்வது வந்து புரோட்டீஸ்டுகளின் உட உலகம் புரோட்டீஸ்ட் என்னது யூனி செல்லுலார் யூ கேரட்டிக் ஒரு செல்லாலான யூ கேரட்டிக் உலகம் ஒரு செல்லாலான யூ கேரட்டிக் உலகம் ஒரு செல்லாலான யூ கேரட்டிக் உலகம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு செல்லாக இருக்கின்றனால இது நீந்தி செல்வதற்காக உடல் முழுவதும் சிலியா என்று சொல்லக்கூடிய இலைகளை பெற்று காணப்படுகிறது இவை சிறியதாக இருக்கும் கசை இலைகள் என்று சொல்லக்கூடிய பிளாஜல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய கசை இலைனாக ஆங்கிலத்தில் பிளாஜலம் என்று சொல்லக்கூடிய கசை இலைகளை பெற்று நீந்தி செல்வதற்காக பெற்றுகின்ற அமைப்பாக உள்ளது இதுல சிலியா போரா சார்கோடைனா ஸ்போரோசோவா மாஸ்டிகோ போரா இவை எல்லாம் என்னன்னாக்க புரோட்டி புரோகேரேட்ல வரக்கூடிய அதாவது என்ன சொல்றனாக்க புரோட்டோசோவால் வரக்கூடிய துணை வகுப்புகள் மிக்சோ மைகோட்டினா என்று சொல்லக்கூடிய மிக்சோ மைகோட்டினா சலி பூஞ்சைகள் சலி பூஞ்சைகள் மிக்சோ மைகோட்டினா போரோபைட்டா கிரைசோபைட்டா புரோட்டோ மைகோட்டா ஊ மைகோட்டா இதெல்லாம் பூஞ்சைகள் பூஞ்சைகள் வரக்கூடிய ஒரு சிலரான பூஞ்சைகள் மிக்சோ மைகோட்டினா சலி பூஞ்சைகள் இதெல்லாம் புரோட்டீஸ்டுகளுடைய வழக்கங்கள் இவை ஒளிச்சேர்க்கை தற்சார்பு ஜீவிகளாக உள்ளது பைட்டோ பிளான்டான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிலான தாவர மிதவை உயிரிகளானது உள்ளது பைட்டோ பிளான்டான்கள் அந்த பைட்டோ பிளான்டான்களை உணவாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஜூ பிளான்டான்கள் உள்ளது ஜூ பிளான்டான்கள் அப்ப பைட்டோ பிளான்டான்கள் ஒளிச்சேர்க்கை செய்யக்கூடிய தாவர மிதவை உயிரிகள் ஜூ பிளான்டானாக்க விதவை விலங்கு விதவை விலங்கு மிதவை உயிரிகள் இவை கொண்டு திண்ணிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இவனுடைய உணவு ஊட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஓலோசோயிக் முழுவதுமாக முழுங்குவது அப்படி அமிபா போன்ற விலங்குகள் உள்ளது ஒரு சிலரான விலங்குகள் முழுவதுமாக உணவை எடுத்துக்கொள்வது என்ன சொல்றனா ஓலோசோயிக் சொல்றோம் ஓலோசோயிக் இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மை சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த புரோட்டோசோவா தொகுதியில் இருக்கின்ற ஒரு உயிரி யூக்ளினா அந்த யூக்ளினா பார்த்தீங்கன்னாக்க தற்சார்பு ஊட்ட முறையை பெற்று காணப்படுகிறது பிற ஊட்ட முறையும் உள்ளது ஏனென்றால் யூக்ளியம் நம்ம பசுங்கணிகம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அது ஒளிச்சேர்க்கை செய்கிறது அதே பசுங்கணிகம் இல்லாமல் அந்த யூக்ளியனாக கொண்டு சென்று ஒரு இருட்டு அறையில் வைத்தால் அது பசுங்கணிகத்தை இழந்து பிற ஊட்ட உயிரியாக மாறுகிறது எனவே அது என்ன சொல்றனாக்க கலப்பு ஊட்ட முறைன்னு சொல்றது யூக்ளினா பெற்றிருக்கின்ற சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த ஊட்ட முறை என்ன சொல்றோம் கலப்பு ஊட்ட முறைன்னு சொல்றோம் மிக்சோட்ராபிக் கலப்பு ஊட்ட முறைன்னு சொல்றோம் மாணவர்களை அடுத்து நாம் செல்வது மொனிரா வளர்ந்த பின்பு புரோட்டீஸ்டா ஆகிறது புரோட்டாஸ்டானது எங்க வருதுனாக்க பூஞ்சை உலகமாக மாறுகிறது பூஞ்சை இந்த பூஞ்சை உலகமானது தாவர உலகிற்கும் விலங்கு உலகிற்கும் இடையில் இருக்கின்ற ஒரு இடைப்பட்ட உலகமாக கருதப்படுகிறது பூஞ்சை உலகம் இந்த பூஞ்சை உலகில் என்னென்ன உள்ளது பாருங்க மோல்டுகள் உள்ளது மோல்டுகள் உள்ளது மஷ்ரூம்கள் உள்ளது அதாவது காளான்கள் உள்ளது நாய்குடை காளான்கள் உள்ளது நிலக்குடை காளான்கள் உள்ளது பஃப் பந்துகள் உள்ளது அடைப்பு கூறி பூஞ்சைகள் என்று சொல்லக்கூடிய பிராக்கெட் பங்கஸ் உள்ளது யூ மைகோட்டினா உண்மை பூஞ்சை பாருங்க மிக்சோ மைகோட்டினாக்க என்ன சொல்றனாக்க அது சளி பூஞ்சைகள் 
யூ மைக்கோட்டனாக்கு உண்மை பூஞ்சைகள் இது யூ கிரெட்டிக் வகை செல்களை யூ கிரெட் வகை சார்ந்த செல்களை பெற்று காணப்படுகிறது ஒரு செல்லிலிருந்து பல செல் கொண்டிருக்கின்ற உடலமானது உள்ளது ஒரு செல் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டுகள் உள்ளது பல செல் சொல்லக்கூடிய அமைப்பு வரை உள்ளது இந்த பூஞ்சையினுடைய செல்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க செல்களில் என்ன இல்லை என்றால் பசுங்கணிகம் இல்லை எனவே இது ஒளிச்சேர்க்கை செய்ய முடியாத உயிரிகளான பிற ஊட்ட உயிரிகளாக உள்ளது எட்ரோட்ராபிக் டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் உள்ளது பிற ஊட்ட உயிரியாக உள்ளது இவை மக்குண்ணியாக வாழலாம் அல்லது ஒட்டுண்ணியாக வாழலாம் மக்குண்ணினாக்க இறந்து போன மக்கி போன அழுகி போன சிதைந்த உயிரிகளிலிருந்து உணவை உறிஞ்சி எடுத்துக்கொள்வோம் உயிர்களை தான் என்ன சொல்றாங்க மக்குண்ணிகள் சொல்றோம் எடுத்துக்காட்டு வந்து ரைசோபஸ் ஒட்டுண்ணி உயிரோடு இருக்கின்ற தாவரம் விலங்குகள் இருந்து உணவு எடுத்துக்கொள்வது ஒட்டுண்ணி எடுத்துக்காட்டு வந்து பக்சினியா பக்சினியா பார்த்தீங்கன்னாக்க கோதுமை அல்லது அந்த தானியங்களில் கருத்துரு நோய் உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு பூஞ்சைக்கு பேர் தான் பக்சினியான்னு சொல்றோம் பக்சினியா கிராமின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தானியத்தில் உண்டாகின்ற நோய் பக்சினியா ஒட்டுண்ணி இந்த பூஞ்சையினுடைய உடல் பூஞ்சையினுடைய உடலுக்கு என்ன பேர்னா மைசீரியம் என்று பெயர் பூஞ்சையினுடைய உடலுக்கு என்ன பேர்னா உடலம் அப்படின்னு சொல்றோம் எனக்கு உடல் என்பது என்ன சொல்றனாக்க உடல் என்றால் தாவரத்தினுடைய உடல் என்றால் அதில் வேர் தண்டு இலை மஞ்சரி மலர்கள் பெற்று காணப்படுறது உடல் ஆனால் இந்த பூஞ்சையினுடைய உடலில் பார்த்தீங்கன்னாக்க வேர் தண்டு உண்மையான வேர் தண்டு இலை போன்ற அமைப்பில் காணப்படுறதால இது மைசிலியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனுடைய உடல் பகுதி தாலஸ் என்று அழைக்கப்பட அந்த தாலஸுக்கு பூஞ்சையினுடைய தாலஸுக்கு என்ன பேருனாக்க மைசிலியம் அந்த மைசிலியம் எதனாலாக ஐப்பாக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நுண் இலைகளால் ஆனது அப்ப ஐப்பாக்கள் சேர்ந்தது மைசிலியம் இந்த பூஞ்சையினுடைய செல் சோறு எதனாலனாக்க கைட்டின் என்று சொல்லக்கூடிய கைட்டின் என்று சொல்லக்கூடிய செல் சோறால் ஆனது கார்போஹைட்ரேட் பொருள் கைட்டின் என்ற பொருளால் ஆனது மாணவர்களை அடுத்து நாம் செல்வது தாவர உலகம் தாவர உலகத்துக்கு போறோம் தாவர உலகம் பிளான்டியே தாவர உலகம் பாருங்க எங்கிருந்து வந்து பாருங்க தாவர உலகம் பைரோபைட்டா கிரைசோபைட்டா பாருங்க ரோடோபைட்டா சிவப்பு பாசிகள் குளோரோபைட்டா பசும் பாசிகள் பெயோபைட்டா பழுப்பு பாசிகள் அதுல இருந்து பிரியோபைட்டா பிரியோபைட்டாக்க நீர் நில வாழ்வன ஆம்பிபயோஸ் ட்ரக்கியோபைட்டா ட்ரக்கியோபைட்டா ட்ரக்கீடுகள் கலப்பு அதாவது கடத்து திசுக்களை பெற்றிருக்கின்ற உயிரிகள் ட்ரக்கியோபைட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் ட்ரக்கியோபைட்டா ட்ரக்கியோபைட்டால மூணுமே வந்துருது ஜிம்னோஸ்பம்கள் ஜெடோபைட்டுகள் ஜிம்னோஸ்பம்கள் ஆஞ்சியோஸ்பம்கள் மூன்றுமே வந்திருக்கிறது ட்ரக்கியோபைட்டா மனவளே தாவர உலகில் தாவர உலகில் பார்த்தீங்கன்னாக்க என்னென்ன இருக்குன்னாக்க தாவர உலகில் பல செல்லாலான தாவரங்கள் உள்ளது இவற்றுடைய செல் சுவர் செல் சுவர் செல்லுலோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பொருளால் ஆனது பசுங்கணிங்கத்தில் பெற்று காணப்படுவதால் இவை சுய ஜீவிகள் ஆட்டோட்ராபிக் நியூட்ரிஷன் சொல்றோம் சுய ஜீவிகள் சுய ஜீவிகளால் மக்குண்ணியாக வாழலாம் சுய ஜீவியாக உள்ளது சில தாவரங்கள் வந்து விதிவிலக்காக அந்த பச்சையத்தை இழந்ததுனால இவை மக்குண்ணியா வாழ்கிறது மக்குண்ணினா தெரியும் உங்களுக்கு இறந்து போன அழுகி போன சப்ஸ்டேட்டத்திலிருந்து உணவு எடுத்துக்கொள்ளும் மக்குண்ணின்னு சொல்றோம் மானோட்ரோப்பா எடுத்துக்காட்டு வந்து மானோட்ரோப்பா சில தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒட்டுண்ணியாக வாழ்கிறது ஒட்டுண்ணியாக முழுவதும் ஒளிச்சேர்க்கை செய்ய முடியாது ஒட்டுண்ணியாக வாழ்கிறது மற்ற தாவரம் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து உறிஞ்சு உறுப்பு ஆஸ்தோரியம் என்று சொல்லக்கூடிய உறிஞ்சு உறுப்பை செலுத்தி அதிலிருந்து உணவு எடுத்துக்கொள்கிறது அதுக்கு அந்த எடுத்துக்காட்டுவதுனா கஸ்குட்டா சில தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்க பார்த்தோமானால் அவள் ஒளிச்சேர்க்கு செய்து கொள்ளும் ஆனால் புரதத்தை தயாரிக்க முடியாது ஒளிச்சேர்க்கு செய்து கார்போஹைட்ரேட் தயாரிக்கும் ஆனால் புரதத்தை தயாரிக்க முடியாது உயிரிகள் பூச்சி உண்ணும் உயிரிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த மண்ணில் நைட்ரஜன் பற்றாக்குறையாக உள்ளது அதனை நைட்ரஜன் இல்லாத காரணத்தால் பூச்சிகளை பிடித்து அதிலிருந்து உணவை புரதசத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் அது பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் இன்செக்டிவோரஸ் பிளான் சொல்றோம் பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் எடுத்துக்காட்டு நெப்பந்தஸ் ட்ரொசிரா போன்ற உயிர்கள் வந்து பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களாக உள்ளது மனவர்கள் ஐந்தாவது உலகமான அனிமேலியே அனிமேலே அல்லது விலங்கு உலகம் விலங்கு உலகம் விலங்கு உலகத்தில் பாருங்க ரெண்டு கிளையா பிரியுது பாருங்க பரிணாமத்தினுடைய அடிப்படையில் ரெண்டு கிளையா பிரிக்கிறோம் இவை முதுகெலும்பு அற்ற உயிரிகள் முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகள் முதுகு நாணிகள் கார்டேட்டா அவ பாருங்க பொறிப்பேரா இது புரோட்டோசோவா 
இவை இதில் வருதுனா புரொட்டீஸ்டுகளுடைய உலகத்தில் வந்துடுது பொரிபெரா துளை உடலிகள் பிளாட் ஹெல்மெந்தஸ் பிளாட்டி ஹெல்மெந்தஸ் தட்டை புழுக்கள் புரோட்டிபெரா நெமட்டோடா உருளை புழுக்கள் நெமட்டோடா மொலஸ்கா மெல்லுடலிகள் முத்தோலிகள் எக்கினோடேர்மேட்டா ஆத்ரோபோடா கணுக்காலிகள் இவைகள்லாம் முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகள் கார்டேட் என்னாக்க முதுகெலும்பு கொண்டிருக்கின்ற விலங்குகள் இவை விலங்கு உலகம் விலங்கு உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து உலகங்களும் பல செல்களாலான உயிரிகள் மெட்டாசோவா என்று அழைக்கப்படுகிறது இவைகள் பச்சையும் இல்லாத காரணத்தினால் தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரித்துக் கொள்ள இயலாத நிலையில் உள்ளது எனவே இவை நுகர்வோர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது கன்சியூமர்ஸ் நாட் போட்டோ சிந்தடிக் ஆர்கானிசம் தி ஆர் கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்னாக்க தாவரத்திலிருந்து உணவை எடுத்துக்கொள்ளும் கன்சியூமர்ஸ் இதில் ஒரு சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த உணர்வு செல்களானது உள்ளது சென்சரி ஆர்கன்ஸ் உணர்வு செல்கள் உணர்வு உறுப்புகளானது பெற்று காணப்படுவது விலங்கு உலகம் மாணவர்களே நாம் இதுவரை பார்த்தது ஐந்து உலக வகைப்பாட்டினுடைய முறைகள் பார்த்திருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்து இந்த ஒப்பீடு பாருங்க ஐந்து உலக வகைப்பாடு ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷனுடைய கம்பேரிட்டிவ் பாருங்க ஐந்து உலக வகைப்பாட்டில் உள்ள ஐந்து உலகங்களிடைய உள்ள வேறுபாடுகள் பார்த்தோம்னாக்க முதல்ல பாருங்க இந்த நைந்தா பிரிச்சிருக்கோம் முனிரா புரோட்டிஸ்டா பூஞ்சைகள் பிளான்டியே அனிமேலியே இதுல பாருங்க ஒரு ஆறு பண்பு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் செல்லினுடைய தன்மை கேரக்டர் ஆஃப் பிளான் செல் செல்லினுடைய தன்மை பாருங்க செல்லினுடைய தன்மை பாருங்க முனிரா புரோகேரியட் யூகேரட் 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 அப்ப முனிரா மட்டும்தான் புரோகேரியாட் மற்றதெல்லாம் வந்து என்ன இருக்குன்னாக்க யூ கிரேட் தன்மையில் உள்ளது செல்லுடைய அமைப்பு பாருங்க செல்லுடைய அமைப்பு ஒரு செல் உயிரி பெரும்பாலான ஒரு செல் உயிரி இதுலையும் ஒரு செல் அப்போ இந்த மொனிரா புரோட்டீஸா ஒரு செல் உயிரிகள் பூஞ்சை ஒரு செல் இருக்கு பல செல் இருக்கு பிளான்டியே பெரும்பாலான வந்து பல செல் உயிரிகள் அனிமலியே பல செல் உயிரிகள் அப்போ இதுல பாருங்க பெரும்பாலும் ஒரு செல் உயிரி ஒரு செல் உயிரி பூஞ்சையில் மட்டும் ஒரு செல் இருக்கு பல செல் இருக்கு பிளான்டே பல செல் பல செல் செல் சுவர் பாருங்க செல் சுவர்ல பெரும்பாலானவை செல் சுவர் உள்ளது சிலவற்றில் புரோட்டீசால சிலவற்றில் செல் சுவர் உள்ளது பூஞ்சையில கைட்டின் என்று சொல்லக்கூடிய செல் சுவர் உள்ளது பிளான்டியில செல்லுலோஸ் ஹெமி செல்லுலோஸ் கைட்டீன் இந்த பொருளால் ஆனது செல் சுவர் உள்ளது ஆனால் அணிமேலையில செல் சுவர் இல்லை அடுத்தது பண்பு பாருங்க அடுத்தது அப்ப பாருங்க முதல்ல வந்து செல்லினுடைய தன்மை புரோகேரியட்ல வந்து புரோகேரியட் மற்ற பூரா யூகேரியட் செல்லுன அமைப்பு பாருங்க ஒரு செல் ஒரு செல் புரோட்டீஸ்டம் முனிராவும் புரோட்டீஸ்டம் ஒரு செல் பூஞ்சைகளை பத்தினாக்க ஒரு செல்ல இருக்கலாம் பல செல்ல ஒரு செல் எடுத்துக்காட்டு ஈஸ்ட் பல செல் இருக்கு பிளான்டியால பெரும்பாலும் பல செல் உயிரிகளாக உள்ளது அணிமேலேயே பல செல் உயிரிகளாக உள்ளது செல் சுவர்ல பாருங்க பெரும்பாலும் செல் சுவர் இருக்கு புரோட்டீஸ்டால சிலவற்றில் செல் சுவர் இல்லை அதாவது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பூஞ்சையினுடைய உலகத்துல ஒண்ணு பாருங்க பிளாஸ்மோடியம் பார்த்தோம் இல்லையா பிளாஸ்மோடியம் பிளாஸ்மோடியத்துல சளி பூஞ்சைகள் சளி பூஞ்சைகள் சொன்னோம் இல்லையா ஸ்லை மோல்ட்ஸ் அதுல செல் சுவர் இல்லை பூஞ்சைகள செல் சுவர் உண்டு கைட்டின் என்று சொல்லக்கூடிய பொருளாலானது செல் சுவர் உள்ளது பிளான்டியால பார்த்தீங்கனாக்க செல் சுவர் உண்டு அணிமை அலியல செல் சுவர் இல்லை 
அடுத்து பாருங்க உணவு ஊட்டம் உணவு ஊட்டத்தில் பாருங்க ஒளிச்சார்பு பிறச்சார்பு அல்லது வேதிச்சார்பு மூணுமே இருக்கு முனிரால வந்து ஒளிச்சார்பு ஒளிச்சார்பு பாக்டீரியா அல்லது நீலப்பசும் பாசியில் உள்ளது ஒளிச்சார்பு ஒளிச்சேர்க்கை செய்வன பிற ஊட்ட ஒரிகள் அல்லது வேதிச்சார்பு ஹீமோசிந்தட்டிக் பாக்டீரியான்னு சொல்றோம் புரோட்டீஸ்டால பிற ஊட்ட ஒளிச்சார்பு பிற ஊட்டமும் இருக்கு ஒளிச்சார்பும் இருக்கு ரெண்டுமே இருக்கு பிற ஊட்டமும் இருக்கு ஒளிச்சார்பும் இருக்கு பூஞ்சைகள் பச்சையும் இல்லாத காரணத்தினால தன்னால் உணவு தயாரிக்க முடியாது பிற சார்பு ஊட்டம் இருக்கு ஹெட்ரோட்ராபிக் டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் பிளான்ட் ஏ என்ன பிளான்ட் ஏல வந்து ஒளிச்சேர்க்கை செய்யக்கூடிய நிறமைகள் உள்ளது பச்சையும் உள்ளதுனால இதில் ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் எனவே ஒளிச்சார்பு உள்ளது ஒளிச்சேர்க்கை செய்வன அணிமேலையை வந்து பிற சார்பு ஊட்ட வரை ஒளிச்சேர்க்கை செய்ய முடியாத நிறமை இல்லாத காரணம் இது அணிமேலையில பார்த்தீங்கன்னா பிற சார்பு உள்ளது மாணவர்களை அடுத்து பார்க்கறது வந்து ஐந்தாவது உணவு ஊட்ட முறை முனிரா உறிஞ்சுதல் அப்சார்ப்ஷன் புரோட்டீஸ்டால பார்த்தீங்கன்னாக்க உறிஞ்சுதல் அல்லது விழுங்குதல் சுவல்லிங் உறிஞ்சுதல் அல்லது இதுல பாருங்க உறிஞ்சுதல் பூஞ்சைகள் வந்து வேரிகள் உள்ளதால் ரைசாய்ட்ஸ் இருக்கலாம் உறிஞ்சுதல் பிளான் டியல் என்ன இருக்குனாக்க பெரும்பாலும் உறிஞ்சல் தான் வேர்கள் மூலமாக நீர் மற்றும் கனிம உப்புகளை உறிஞ்சுகிறது அணிமேல வேறு இல்லாதனால விலங்குகள் வேறு இல்லாதனால என்னக்க பெரும்பாலும் விழுங்குதல் கொண்டிருக்கின்ற தன்மை உள்ளது விழுங்குதல் கொண்ட தன்மையானது உள்ளது அடுத்த மாணவர்களே கடைசியாக நாம் பார்க்கறது ஆறாவது கேரக்டர் பார்க்கும்போது நகரும் திறன் பாருங்க நகருகின்ற திறன் நகரும் திறன் முனிரால நகரும் திறன் உள்ளது அல்லது அற்றது ரெண்டுமே இருக்கு பாக்டீரியால பார்த்தீங்கன்னாக்க பசுங்கணிகம் உள்ள பிளாஜலம் என்று சொல்லக்கூடிய இலைகள் சிலியா என்று சொல்லக்கூடிய இலைகள் உள்ள நகரும் ஆனால் நீலப்பசும் பாசியில் சைனோ பாக்டீரியா வந்து நகரும் திறன் அற்றது நகரும் திறன் அற்றது புரோட்டீஸ்டா நகரும் திறன் உள்ளது அல்லது ரெண்டுமே இருக்கு அற்றது பூஞ்சான்கள் நகரும் திறன் அற்றவை ஏனால் கசையிலைகள் இல்லை பிளான்ட் ஏல பார்த்தீங்கன்னாக்க நகரும் திறன் அற்றவை அணிமேல பார்த்தீங்கன்னாக்க நகரும் திறன் உள்ளது ஏனென்றால் உணவுக்காகவும் உறைவிடத்திற்காகவும் இனப்பெருக்கு துணைக்காகவும் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு தான் நகரக்கூடிய திறமை இருக்குது வேறு ஊன்றி உள்ளதால் பிளான்ட் ஏல நகராது அணிமேல நகரும் மாணவர்களே ஒரு வாட்டி நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆறு பண்புகளை நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் அதாவது முனிரா புரோட்டிஸ்டா பூஞ்சைகள் பிளான்ட் ஏ அணிமேலியல இருக்கின்ற ஒப்பீடு பாத்துட்டீங்களா அடுத்த நம்ம போலாங்களா டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் மீடியத்தில் பார்த்தோம் இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியில் இதே டயக்ராம் பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக போட்டிருக்காங்க த ஃபைவ் கிங்டம் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் பாருங்கள் ஐந்து உலக வாய்ப்பாடு ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஐந்து பேரரசுகளான அமைப்பு criteria and direction of evolution in bitaker's five kingdom system of classification first kingdom monira kingdom monira is having the complexity of cells prokaryotic prokaryotic and autotrophic type of nutrition some 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 organism have the hemosynthesis hemosynthesis next kingdom protista kingdom protista the complex of organism is a simple unicellular organisms that is a eukaryotes the kingdom monera is a prokaryotic prokaryotes kingdom protista is a eukaryotes simple unicellular structure that is a eukaryotic structure of cells 
these pro protistar divider are branched into three kingdoms one is plantae kingdom fungi kingdom animalia amnu solrom kingdom animalia direction of the evolution here the direction monera protista plantae fungi animalia mode of nutrition mode of nutrition plant kingdom kingdom plantae is the autotrophic photosynthesis kingdom fungi is the heterotrophic heterotrophic nutrition kingdom animalia is heterotrophic nutrition because the absence of chlorophyll major ecological role you see major ecological role it is a producers producers means they can synthesize their own food with the help of photosynthesis light that is a producers kingdom fungi is a decomposers decomposers it is animals animals the role of ecological role is consumers consumers see the mode of nutrition is autotrophic plant kingdom is autotrophic kingdom fungi heterotrophic kingdom animalia it is a heterotrophic photosynthesis plant kingdom is a photosynthesis animal kingdom is heterotrophic and fungi that is a heterotrophic major role of ecological role of major ecological role is the plant kingdom is the producers fungi decomposers animal is consumers see 